ചൂരമീൻ മാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പുറംകടലിൽ നിന്നും മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ബോട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ വഞ്ചിയിലേക്ക് മീനുകൾ ഇറക്കി അവർ കരയോടെടുക്കും ഈ ചെറിയ വഞ്ചിയിനെ ഇവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിങ്കി കിട്ടിയ മീനുകളുമായി കര ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി തീരത്തുള്ള വെളുത്ത മണലും ലഗൂണിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും ആരെയും ആകർഷിക്കും വിധത്തിലായിരുന്നു കരയോടടുത്ത മീൻപിടുത്തക്കാർ കരയിലേക്ക് ഡിങ്കി വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് മീൻ കരയിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കരയെ തലോടുന്ന ചെറിയ ഓളങ്ങൾ ഡിങ്കിയെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാർ ഡിങ്കിയിൽ നിന്നും മീനുകൾ എടുത്ത് കരയിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കൂട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങി മാസാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മീനിൻ്റെ തലയും ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങളും കളയേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ചിലർ ആ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഡിങ്കിയിൽ നിന്നും കാട്ടികളിലായി മീനുകൾ കൊണ്ടുവന്നിടുമായിരുന്നു മീനുകളെല്ലാം കൂട്ടമായി ഇട്ടതിനു ശേഷം എല്ലാവരും വട്ടത്തിലിരുന്ന് മീനിൻ്റെ തലയും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും കളയുന്ന പരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അവശിഷ്ടങ്ങൾ കളഞ്ഞ മീനിനെ കാട്ടിയോടെ തന്നെ കടലിലേക്ക് മുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കും ഉപ്പുരസമുള്ള കടൽ വെള്ളത്തിൽ കാട്ടിമുക്കിയെടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ഡിങ്കിയിലേക്ക് മീനുകൾ കൊണ്ടിടുന്നതായി കാണാമായിരുന്നു ൂടി വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടി ഡിങ്കിയിലേക്ക് കടൽവെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുമായിരുന്നു വട്ടം വളഞ്ഞിരുന്ന് ഇവിടെ മീനുകൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തായി മീൻ പുഴുങ്ങാനുള്ള ചെമ്പിൽ തീവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സഹോദരൻ ഈ കാണുന്ന വലിയ ചെമ്പിലാണ് മീൻ പുഴുങ്ങുന്നത് നേരത്തെ മീൻ പുഴുങ്ങിയതിനാൽ അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് മാറിക്കിടന്നതായി കാണാം ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് മീനുകൾ ഇനിയും പുഴുങ്ങുക ഈ വെള്ളം കുറുക്കിയിട്ടാണ് മീൻ ചക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ റെഹാക്കുരു എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ദീപുകാർ കറികൾക്ക് രുചി പകരുന്നതിനായി മീൻ ചക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങിങ്ങായി മീൻ പുഴുങ്ങാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ചെമ്പുകളും കാണാമായിരുന്നു അവശിഷ്ടങ്ങൾ കളഞ്ഞ് കടലിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത മീനുകളെ ഡിങ്കിയിൽ നിന്നും ഒരു കാട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും നിറക്കുന്നതായി കാണാം കാട്ടിയിലൂടെ ഒരു മുളക്കോല് കയറ്റിയിട്ട് ഇരുവശങ്ങളും ഓരോരുത്തരായി പിടിച്ച് അത് കഴുത്തിൽ വച്ച് ചെമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി പുഴുങ്ങാനുള്ള ചെമ്പിൽ വെള്ളം തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മീനുകൾ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുളക്കോല് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടത് മീൻ പുഴുങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപ്പുരസമുള്ള കടൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വീണ്ടും ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ ചെമ്പായതിനാൽ നാലഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഉപ്പ് അവർ അതിലേക്ക് ഇടുന്നതായി കാണാം ആ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ അടുപ്പിലേക്ക് വിറകുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവർ ചെമ്പിൻ്റെ വലിയ അടപ്പെടുത്ത് ആ ചെമ്പ് മൂടിവെക്കാനുള്ള ഒരുക്കപ്പാടിലാണ് ചെമ്പ് മൂടി ഭദ്രമാക്കി വച്ചതിന് ശേഷം അത് തിളക്കാനായി വിടും മീൻ പുഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും മീനുകൾ എടുക്കുകയില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് അതിൽ നിന്നും മീൻ എടുത്ത് പുകയ്ക്കാനിടുക സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണി 
നേരത്തെ ഉണക്കാനിട്ടിരുന്ന മാസ് രാത്രിയിൽ മൂടി വച്ചതായി കാണാമായിരുന്നു ഇന്നലെ പുഴുങ്ങാനിട്ട മീനുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നല്ലവണ്ണം പുഴുങ്ങി അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ തണുത്ത് കാണും ആ മീനുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇനി പുകയ്ക്കണം അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഈ മീനുകൾ ഒരു പ്രത്യേക നെറ്റിൻ്റെ മേലെ വിരിച്ച് പുകയിച്ച ശേഷമാണ് ഉണക്കാനിടുക അല്ലാത്ത പക്ഷം മീനുകളിൽ പുഴുക്കൾ വന്നു ചേരാനും ദുർഗന്ധം വ്യാപിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് തണുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തൊട്ടു നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓരോ മീനുകളായി എടുക്കാൻ പോകുന്നു മീനുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നെടുവേ രണ്ടായി പിളർന്ന് ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ വച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലുകൾ എടുത്ത് കാട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിടും ഓരോ മീനുകളും എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ല് കാട്ടിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു എല്ല് മാറ്റിയ മീനുകൾ പ്രത്യേക തളികയിൽ അടക്കി വെക്കും ഈ നെറ്റിൻ്റെ മേലെ വച്ചിട്ടാണ് മീൻ പുകയ്ക്കുക നിറഞ്ഞ തലികയുമായി നെറ്റിലേക്ക് മീൻ അടക്കി വെക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മീൻ അവിടെ അടക്കി വെക്കുന്നത് ആദ്യമായി കുറെ മീനുകൾ അവിടെ കിടത്തി വെക്കുന്നത് പോലെ കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വേറെ മീനുകൾ ചരിച്ച് കുത്തനെ വെക്കുന്നതായി കാണാം ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു സഹോദരനും അവിടെ വന്നെത്തി ഒരാൾ എല്ല് കളഞ്ഞ മീനുകൾ തളികയിൽ നിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേയാൾ നിറഞ്ഞ തളികയുമായി പുകയ്ക്കാനുള്ള നെറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മീനുകൾ അടക്കി വെക്കുമായിരുന്നു പുഴുങ്ങിയ മീനുകൾ ഓരോന്നായി അടക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഗന്ധം വായിൽ വെള്ളം മൂറുന്നതായിരുന്നു കാട്ടിയിൽ എല്ലുകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ എല്ലുകളെല്ലാം പിന്നീട് കുഴിച്ചു മൂടും പുകയ്ക്കാനായി അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മീനുകളുടെ ഭംഗിയും അതിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഗന്ധവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഏകദേശം മീനുകളെല്ലാം അടക്കി വച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചെമ്പിൽ ബാക്കി മീനുകളുണ്ടോയെന്ന് ഒരു കൂല് കൊണ്ട് ഇളക്കി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മീനുകളെല്ലാം പുകയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ അടക്കി വച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് തീയിടാനായിട്ടുള്ള വിറകുമായി വരികയാണവർ വിറകുകൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി കാണാം നെറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും തീ എത്തുന്നതിനായിട്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലായി വിറകുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി കാണാം കത്തിക്കുന്നതിനായി നേരത്തെ ഒരുക്കി വച്ച തെങ്ങോലുകൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായി കാണാമായിരുന്നു തീ എളുപ്പത്ത് കത്തുന്നതിനായി എന്തോ ഒരു ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു
നെറ്റിന് താഴെയുള്ള തീയിൽ നിന്നും വരുന്ന പുക നെറ്റിൻ്റെയും മീനുകളുടെയും ഇടയിലൂടെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തു പോകാതെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഷീറ്റുകൾ മീനിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരമായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും മീനുകൾ എടുക്കുക അതുവരെ ഈ നെറ്റിൽ തന്നെ മീനുകൾ കിടക്കും മീൻ പെട്ടെന്ന് കേടാവാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മീനിന് നല്ല ബലം കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പുകയിടുന്നത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പുകയിട്ടു കഴിഞ്ഞ മീനുകൾ എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇത് മീൻ ഉണക്കാനുള്ള സ്ഥലം പുകയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മീനുകളെ ചെറിയ തളികകളിലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ വിരിക്കും പുകയിടുന്ന നെറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ തളികകളിലായി ഓരോരുത്തരായി മീനുകൾ ഉണക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നേരത്തെ ഉണക്കാനിട്ടിരുന്ന മീനുകളും അവിടെ കാണാമായിരുന്നു തളികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മീനുകൾ ഓരോന്നായി ഉണക്കാനുള്ള നെറ്റിലേക്ക് അടക്കി വെക്കുകയാണ് ഓരോ കഷ്ണം മീനുകളും അതിൻ്റെ നെടുവിലൂടെ പിളർന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഉണക്കാനായി അടക്കി വെക്കുന്നത് ഒരു മീനിൽ നിന്നും നാല് കഷ്ണമായിരിക്കും കിട്ടുക ആദ്യം പുഴുങ്ങിയ മീനിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു മീനിനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പുകയ്ക്കാനിടുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് ഉണക്കാനായിട്ടിടുന്ന സമയത്ത് ആ പകുതി മീനിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കഷ്ണമാക്കും അപ്പോഴേക്കും ഒരു മീനിൽ നിന്നും നാല് കഷ്ണം മാസ് ലഭിക്കും ഇവിടെ കുറെ ഉണങ്ങിയ മാസുകളും കാണാമായിരുന്നു ഉണങ്ങിയ മാസുകൾ വേറെ സ്ഥലത്തായിട്ട് അവർ നിരത്തി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുതുതായി ഉണക്കാനുള്ള മീനുകൾ മറുവശത്തായി നിരത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന മീനുകൾ നന്നായി ഉണങ്ങി മാസായി വരാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ വെയിലെങ്കിലും ലഭിക്കണം ഇങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തെ വെയിൽ ലഭിച്ച് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഈ മാസുകൾ ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കും വർഷകാലങ്ങളിൽ മീൻ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷദ്വീപുകാർ കറിക്കായി മാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ചൂരമീന് കൊണ്ട് മാസുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്ക